ప్రభరేసు క్రీస్తు నందు నా తోటి సహోదర సహోదరులందరికి ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు నిత్యం జీవమును గూర్చినటువంటి రెండవ భాగంలో మనం చూసినట్లయితే బైబిల్ గ్రంథంలో నిత్య జీవమును పొందుట కొరకు చాలా మంది యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి దగ్గరకు వచ్చినట్లుగా మనము చూడగలం నిత్య జీవమును పొందుట అనగా ప్రభని యేసు క్రీస్తును వెంబడించుటే అనేటువంటి సత్యాన్ని యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు వారికి చెప్పడాన్ని కూడా మనము చూడగలం బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే మార్క్స్ వార్త పదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు బయలుదేరి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి పరిగెత్తుకొని వచ్చి ఆయన ఎదుట సాగిల పడి మోకాల్లోని నిత్య జీవానికి వారసుడను అవుటకు నేనేమి చేయాలి అని ప్రభువును అడగడం మనము చూడగలం అదే విధంగా లూకస్ వార్త పదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనంలో ఒక ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి దగ్గరకు వచ్చి నిత్య జీవానికి నేను వారసుని అవుటకు ఏమి చేయాలి అని ఆయనను శోధిస్తూ అడగడం చూడగలం లూకస్ వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుండి కూడా మనం చూస్తే ఒక అధికారి యేసు క్రీస్ ప్రభువారి దగ్గరకు వచ్చి ఓ సద్బోధకుడా నేను నిత్య జీవానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను వారసుడను కావాలనుకుంటున్నాను అయితే నేనేం చేయాలి అని ప్రభువును అడగడం మనము చూడగలం ఈ మూడు సందర్భాల్లో మనం చూసినట్లయితే అంశం ఒకటే వారి యొక్క ప్రశ్న ఒకటే ఏంటి ఆ ప్రశ్న అంటే నిత్య జీవానికి మేము వారసులము కావాలి మనం ముందుగా మాట్లాడుకున్నటువంటి ఆ వీడియోలో నిత్య జీవము అంటే ఏంటో నిత్య జీవమును గూర్చి ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలు ఏంటో నిత్య జీవమును ఇచ్చేది ఎవరో మనము చూసాం ఈ మూడు సందర్భాల్లో మనము గమనించి చూసినట్లయితే ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు కూడా అనగా ఒక అధికారి అయినా ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడైనా ఒక వ్యక్తి అయినా ఈ ముగ్గురు కూడా రావలసిన ప్రభు దగ్గరికే వచ్చారు అడగాల్సినటువంటి ప్రశ్ననే వారు ప్రభుని అడిగారు కానీ బాధాకరమైన విషయం ఏమిటంటే తీసుకోవలసినటువంటి నిర్ణయాన్ని వారు సరిగ్గా తీసుకోలేకపోయారు మార్క్స్ వార్త పదవ అధ్యాయం పదిహేడు నుండి ముప్పై ఒక వచనంలో ఉన్నటువంటి మాటలే లూకా సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుండి ముప్పై వచనాల్లో కూడా మనము చూడగలం అయితే ఈ యొక్క వ్యక్తి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి దగ్గరకు వచ్చి నేను నిత్య జీవాన్ని పొందాలనుకుంటున్నాను అని అడిగినటువంటి సందర్భంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఏం చెబుతున్నాడు అంటే నీవు ఆజ్ఞలను పాటించుము అని చెప్పడం మనం చూడగలం ఆ వ్యక్తి నేను బాల్యం నుండే ఈ ఆజ్ఞలన్నింటిని కూడా పాటిస్తున్నాను అని అతడు చెబుతున్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఏ ఆజ్ఞలను పాటించమని అన్నాడు అంటే నిర్గమ కాండం ఇరవై అధ్యాయము ఒకటి నుండి పదిహేడు వచనాలు మనం చూసినట్లయితే సినాయి కొండ పైన మోసేకి దేవుడిచ్చినటువంటి పది ఆజ్ఞలు కలిగినటువంటి ఆ యొక్క పలక మనం చూడగలము అందులో ఉన్నటువంటి ఆజ్ఞలను పాటించుము అని చెప్పినట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆజ్ఞలను పాటించుమని కొన్ని ఆజ్ఞలను అక్కడ చెప్పడం మనము చూడగలం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్పిన పది ఆజ్ఞల్లో చివరి ఆరు ఆజ్ఞలను అతడు పాటిస్తున్నాడు చివరి ఆరు ఆజ్ఞలు ఏం సూచిస్తున్నాయంటే నిన్ను వలే నీ పొరుగు వాని ప్రేమించుము అని చెప్పిన ఆ మాటకు అనుసంధానంగా ఉన్నటువంటి ఆజ్ఞలను పాటిస్తున్నాడే గాని నీ పూర్ణ హృదయముతో నీ పూర్ణ ఆత్మతో నీ పూర్ణ వివేకముతో నీ పూర్ణ బలముతో నీ దేవుడైన ప్రభువును సేవించుము అని నిర్గమాకాండం ఇరవై అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి మొదటి నాలుగు ఆజ్ఞలను లేదా దేవుని మాత్రమే సేవించుట అనేటువంటి ఆజ్ఞలను అతడు తృణీకరించాడు అందుకే దేవుని వాక్యం ఏమని తెలియజేస్తుందంటే యోహాన్ స్వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో దేవుని మాటను గైకోవడమే దేవుని ఆజ్ఞను అనుసరించడం అని మనము చూడగలం అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవుడు కాబట్టి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క మాటను ఈ వ్యక్తి గైకున్నాడా లేదా అని మనం చూస్తే ప్రభు చెప్తాడు మార్క్స్ వార్త పదవ అధ్యాయంలోను లూకాస్ వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలోను మనం చూసినట్లయితే ఈ రెండు అధ్యాయంలో కూడా యేసుక్రీస్ ప్రభువారు ఏమని చెబుతున్నాడు అంటే నీవు పోయి నీకు కలిగినది అమ్మి బీదలకిచ్చి నీవు వచ్చి నన్ను వెంబడించుము అని చెప్పడం చూడగలం అయితే నన్ను వెంబడించుము అని యేసుక్రీస్ ప్రభువారు ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే ఆ ప్రధానమైనటువంటి ఆజ్ఞ మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ ఏంటంటే నీవు నీ పూర్ణ హృదయముతో నీ దేవుణ్ణి వెంబడించుము నేను కూడా దేవుడనే కాబట్టి నువ్వు నన్ను వెంబడించు అని మొదటి ఆజ్ఞలోని ఆంతర్యాన్ని ప్రభు అక్కడ చెప్పడం మనము చూడగలం అతడు తన మనస్సులో నొచ్చుకొని యేసుక్రీస్తు ప్రభువును వెంబడించుటకు వెనకడుగు వేస్తున్నటువంటి సమయంలో యేసు ప్రభు ఒక మాట చెప్తున్నాడు ఆస్తి గలవారు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించుట దుర్లభము అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నాడంటే ఆస్తి గలవారు అంటే ధనవంతులు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేరని ప్రభు చెప్పడం లేదు కానీ ధన అపేక్ష కలిగిన వారు అంటే దేవుని వెంబడించుటకు బదులుగా మేము ధనమును వెంబడిస్తాము లేదా దేవుని స్థానములు మేము ధనాన్ని పెట్టుకున్నాము అనేటువంటి వారికి ప్రభు ఈ మాట చెప్పడము చూడగలం ఆస్తి గల వారు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించుట దుర్లభము అని యేసుక్రీస్తు ప్రవారు ఆ అధికారికి చెబుతున్నటువంటి ఆ సమయంలో ఇలాగైతే ఎవడు రక్షణ పొందగలడు అని అక్కడ ఉన్నటువంటి సమూహము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని అడుగుతున్నప్పుడు ఇది మనుషులకు అసాధ్యమే గాని 
దేవునికి సమస్తము సాధ్యమే అన్నాడు ఇది అనగా అక్కడ మనము రక్షణను పొందుట అని గమనించాలి దేవునికి సాధ్యము అంటే రక్షణను అనుగ్రహించుట నిత్య జీవమును ఇచ్చుట దేవునికి సాధ్యము అని మనము గమనించాలి సమూహము చెప్పినటువంటి మాటలు విన్నటువంటి పేతులు కూడా మేము మా సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి నేను వెంబడించాము గదా ప్రభు అని అడగడము మనము చూడగలం మార్క్స్ వార్త మొదట అధ్యాయంలో యేసు క్రీస్ ప్రభావారి యొక్క పిలుపును అందుకుని పేతురు ఆంధ్రేయ యాకోబు యోహాను మిగిలిన వారు కూడా వెంబడించడం మనము చూడగలం అయితే యేసు క్రీస్ ప్రభావారు ఏమంటున్నాడు అంటే లూకాసు వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై వచనాలు మనం చూస్తే ఆయన రాజ్యము నిమిత్తము ఏది మీరు కోల్పోయినప్పటికీ కూడా తిరిగి నూరంతలుగా మీరు పొందుకుంటారు నిత్య జీవాన్ని కూడా మీరు పొందుకుంటారు అని ప్రభు చెప్పడం చూడగలం అదే మాటను మార్క్స్ వార్త పదవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచనములో యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు నా నిమిత్తము సువార్త నిమిత్తము మీరు దేనిని కోల్పోవటకు ఇష్టపడినప్పటికీ కూడా మీరు దానిని తిరిగి పొందుకుంటారు మీరు నిత్య జీవాన్ని కూడా పొందుకుంటారు అని చెప్పడం చూడగలం కాబట్టి యేసు ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఆ అధికారికి నన్ను వెంబడించు నీవు నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటావు అని చెబుతున్నాడు అదే మాటను మార్క్స్ వార్త పదవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదిలో కూడా నా నిమిత్తము మీరు ఏది కోల్పోయినా నిత్య జీవాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారు అని ప్రభు చెప్పడం చూడగలం నిత్య జీవమును ఇచ్చేది మన ప్రభువును మన రక్షకుడైనటువంటి దేవాతి దేవుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు అని మనం చూడగలము ఏసు ప్రభు నేసు క్రీస్తు నందు మనము నిత్య జీవమును పొందుదాం కాబట్టి ఈ యొక్క లూక సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో గాని మార్క్ సువార్త పదవ అధ్యాయంలో గాని లూక సువార్త పదవ అధ్యాయంలో గాని ఈ మూడు సందర్భాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ప్రభు దగ్గరికే వచ్చారు అడగాల్సినటువంటి నిత్య జీవమును కూర్చున్న ప్రశ్నే అడిగారు గాని నిత్య జీవమును పొందకుండానే అనగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని వెంబడించకుండానే వెనక్కి తిరిగి వెళ్లిపోయారు కానీ ఈ రోజు నిత్య జీవమును పొందుటకు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు నిన్ను నన్ను పిలుచుచున్నాడు ఆ నిత్య జీవమును అనుగ్రహించే అటువంటి ఆ ప్రభు యొక్క పిలుపును అందుకుని ఆయనను మనం వెంబడించుదాం నిత్య జీవాన్ని స్వతంత్రించుకుందాం ప్రభు ఈ మాటలు మన వినికిల్లో దీవించునుగాక ఆమెన్